I want to tell you a very interesting case because you know uh, it is interesting from various angles. You know, few months back we operated on a young woman who uh, came to Pune from US. आपका नाम क्या है? हाँ मेरा नाम अपूर्वा चौधरी. मुझे लेफ्ट साइड में गले के अंदर और कान के अंदर पेन होता था. जैसे यहाँ पे पूरा. And uh, started having very severe pain. on one side of her cheek and also in the ear but along with that she started having severe attacks of giddiness along with that she had attacks of sudden uh, fall while walking she had attacks of uncontrolled uh, hiccups so you know uh, this is a very uh, वेट काइंड ऑफ सिम्टम कॉम्प्लेक्स कभी कभी कुछ ठंडा पी लिया वगैरह तब होता था और स्टार्टिंग में उसका फ्रीक्वेंसी इतना नहीं था और धीरे धीरे जैसा टाइम गया तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई डकार आते थे बहुत सारे डकार आते थे सो या दो सौ डकार अरे बाप रे और उसके अलावा मुझे हिचकी आती थी और ये सब नॉर्मल नहीं था डकार भी नॉर्मल जैसे आते वैसे नहीं थे जो हिचकी आती है नॉर्मल कभी कभी वैसे नहीं था बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे वो आता था हिचकी भी मुझे दिन में एक दो बार तो हिचकी का मुझे होता था प्रॉब्लम गला सूखा हुआ लगता था मैं बार बार पानी पीती थी कि मेरा गला क्यों इतना सूख रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता था और उसके अलावा मुझे कुछ भी अंदर पानी वगैरह निकलते हैं तो वो मोमेंट मुझे कभी कभी थम गया ऐसा लगता था मैं कुछ निकल नहीं सकती अंदर ऐसा मुझे दिक्कत होती थी होता था दिक्कत आती थी एंड मेनी टाइम्स व्हेन समवन कम्स टू यू एंड स्टार्ट सेइंग दैट आई हैव गॉट हिकअप्स एंड आई हैव गॉट ईयर पेन एंड आई हैव गॉट यू नो गिडनेस एंड pain here severe uh, current like pain coming from the nose going on the cheek and you know these are all episodic things in between i am fine i get these symptoms episodically you know usual reaction of many doctors is that they are dealing with some kind of psychiatric problem because uh, these problems are not very uh, organic looking baki aapko jab ye takleef shuru hui tab uske liye pehle aapne kya kya treatment liya जैसे ये मुझे पेन स्टार्ट हुआ तब पहले तो मैंने पेन किलर लेना शुरू किया लेकिन उससे मुझे इतना कुछ हेल्प नहीं होती थी 2021 में यूएस में रहती तो वहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है लेकिन वो मेडिसिन उन्होंने मुझे दिया लेकिन वो मेडिसिन लेने के बाद मुझे नींद आती थी और थोड़ा डिप्रेस लगता था तो इसलिए मैंने वो एक या दो वीक ली और उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया तो घर में क्या रिएक्शन थी जब ये सारी बातें आप बताते थे कि नहीं मुझे ये बीमारी है ये मुझे हो रहा है मैं खुद से नहीं ये सब कुछ कर रही हूँ जैसे जब ये स्टार्ट हुआ तब घर वालों को पहले लगता था कि हाँ इसे कुछ तो हो रहा है लेकिन जैसे ही टाइम जाता गया और वो सिम्टम मेरे जा ही नहीं रहे थे तब धीरे धीरे घर वालों को भी लगने लगा कि अरे यार इसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है कि ये ज्यादा सोचती है उसके हेल्थ के बारे में इसलिए इसको ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे हसबेंड को कभी वो लगा नहीं कि इसको साइकोलॉजिकल इशू है ये कुछ अपना न्यूरोलॉजिकल इशू है ऐसा ही उनको हमेशा लगता था तो उन्होंने आपसे पहले से लेके अभी तक बहुत सपोर्ट किया है हाँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उन्होंने ही सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने ही मेरे सिम्टम पर विश्वास रखा कि हाँ, हाँ. मुझे पता है कि ये सच में हो रहा है तो ये घर से सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल हाँ, होता हाँ. है जो आपको बहुत अच्छे से मिला हाँ, आपके आपके हसबेंड ने आपने बहुत सपोर्ट किया आपको एंड दिस इज अल पॉइंट ऑफ न्यूरोवेस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट सिंड्रोम्स यू नो आई कम टू इट शॉर्टली what happens in neurovascular conflict syndrome is that uh, a blood vessel starts pressing on a cranial nerve cranial nerves are the nerves which supply our skin of the face or muscles of the face for movement or you know uh, they are responsible for hearing or balance and also nerves like vagus nerve they control you know different parts of the gastrointestinal uh, tract so if a blood vessel starts compressing on one of these nerves what it does is that it imparts its pulsations to this nerve okay so suppose this is a nerve and there is a blood vessel there is a uh, curve of a blood vessel it will start imparting pulsations like this 
as uh, you can see in short clip of a blood vessels which is hammering on the trigeminal nerve here. You see how it is continuously hammering on the nerve. With time, with time, months, years, the blood vessel elongates. It's a process called as ectasia and it elongates. Uh, dolichosis and ectasia are the processes uh, which indicate that uh, the blood vessel becoming elongated and then it becomes tortuous. So, uh, as it elongates, it starts pressing on the nerve more and more and then it starts causing dysfunction of this nerve, cranial nerve and then you start getting all sorts of symptoms. The commonest uh, problem uh, that we get at MVD surgery center and we operate on actually with the aim of permanent cure is that of trigeminal neuralgia. In trigeminal neuralgia, the nerve which is a sensory nerve starts getting compressed by a blood vessel and uh, uh, there is sudden severe current like pain on touching nose or cheek or you know when the person is brushing his or her teeth or there is a, a waft of air uh, you know hitting on your face then you start getting these attacks. Other problem that is very common is that of hemifacial spasms in which a facial nerve if it gets compressed progressively since it is a motor nerve it moves the face musculature of the face the muscles start uh, contracting repeatedly like this okay. So, these are hemifacial spasms. Then if uh, the nerve of hearing starts getting compressed, sometimes you get tinnitus on one side or uh, people start hearing sounds on one side and also along with the nerve of hearing, there is a nerve of balance, which is called as vestibular nerve and if it starts getting compressed like this, as we you know call it neurovascular conflict syndrome, these people start getting attacks of vertigo. Okay? Of course, there are various reasons for vertigo, but one of the reasons could be this. If the lower cranial nerves like uh, glossopharyngeal nerve or vagus nerve, you know, they start getting compressed by the nerves, then you start getting symptoms of glossopharyngeal neuralgia, wherein the pain comes by deglutition. When you are swallowing, that is severe pain, sharp pain, okay, that is glossopharyngeal neuralgia. The vagal neuralgia is very vague, you know, we are, sometimes with compression on the vagus, people can get attacks of syncope. And this particular young girl also used to uh, get attacks of sudden fall or syncope. Just like I told you, that I was lost in the last time, I was lost in the last time, that I also believed that I had some psychological issues, that's why this is happening. But like in 2022, I came to India, I thought that what my symptoms are, I have to cut my life. तो मैं वापस जाने वाली थी लेकिन उससे पहले ही मेरे हस्बैंड को जेडीओ पंचवाक सर का वीडियो मिला और उसमें उन्होंने ये सब बताया था जो निरोजिया वगैरह होता है उसके बारे में तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ऐसा ऐसा एक जगह है बस ये आखरी टाइम तू वहाँ पे जा क्या हो तो मैं तो स्टार्टिंग में मैंने मान गई और यहाँ पे आई तब सर ने मुझे बताया कि एमआरआई करना पड़ेगा तो इससे पहले भी मेरे यूएस में इंडिया में एमआरआई हो चुके हैं तो उसमें कुछ डायग्नोसिस आया नहीं था तो मुझे लगा कि अभी एक और एमआरआई उसमें क्या निकलने वाला है जब पहले कुछ नहीं आया था तो मैंने तब भी हस्बैंड को बोला कि मुझे अभी एमआरआई नहीं करना कुछ नहीं करना तो उन्होंने बोला अभी ये लास्ट टाइम मेरा इतना इतनी बात सुनो उसके बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा तो मैंने एम करवाया और वो एमआरआई में फाइनली मेरा डायग्नोसिस हुआ कि मेरा मेरी तीन नर्व कंप्रेस थी तो वो जब रिपोर्ट आया तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो डायग्नोसिस हुआ जब जब पंचवाक सर के पास हम वापस आए रिपोर्ट दिखाने के लिए तब उन्होंने बताया कि इसके लिए एक ऑप्शन है जो है सर्जरी एमवीडी तो उन्होंने उसके रिस तो स्टार्टिंग में तो मैं नर्वस हुई कि नहीं करवानी है सर <laughs> लेकिन बाद में ऐसा लगा कि लाइफ इतनी ऐसी चल रही है उससे बेटर है कि ये रिस्क एक बार ले लो <laughs> तो इसलिए फाइनली मैंने मान लिया कि चलो अभी सर्जरी करवानी है कोर्ट वैसे किया लेकिन मुझे इंसिस्ट मेरे हस्बैंड ने ही किया अच्छा। और उन्होंने ही पूरा उनको ही मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ <laughs> कि उन्होंने ही मुझे अभी 
हिचकी लगती थी वो अभी बंद हो गया है जैसे ये पेन भी मेरा अभी बंद हो गया है जैसे कान में मुझे डीप पेन होता था थ्रोट में मुझे डीप पेन होता था वो अभी नहीं हो रहा है और जो मुझे मेरा मुंह सूख रहा है ऐसा लगता था तो वो सिम्टम भी अभी मुझे नहीं महसूस हो रहा है बैलेंस का मुझे होता था तो वो अभी थोड़ा है लेकिन मुझे स्टेबल लग रहा है पहले से स्टेबल है वो तो बैलेंसिंग में भी पहले दिक्कत होती थी हाँ बैलेंस का भी मुझे इशू था अच्छा तो सर्जरी के बाद वो भी कम हो गया वो है। भी कम हो रहा है आप बोल रहे थे जब आप हम लोग पहले बात कर रहे थे कि आपके जैसे आईब्रोज के यहाँ पे किसी ने कोई वजन रखा हो एक्चुअली ये भी मुझे एक सिम्टम था जैसे सर्जरी के पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आईब्रो पे किसी ने कुछ भारी वजन रख दिया है और बहुत हेवी हो गया है दोनों आईब्रो मेरा और जैसे अभी सर्जरी हो गया उसके बाद मुझे वो हेवीनेस नहीं लग रहा है और आपका जो दर्द है जो करंट जैसा दर्द आता था तो वो एकदम से बंद है वो भी अभी बंद है तो जैसे कि पहले आप बोल रहे थे कि अगर के कोई ठंडी हवा में आप जाते हो कोई ठंडी चीज आप खाते हो तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता था हाँ, हाँ, तो अभी वो भी बंद है वो भी अभी अभी बंद है पेन तो नहीं है आपका प्लान क्या है अभी 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 तो मतलब ऐसे होता है ना कि जाके पहले मैं ये करूंगी जो मैं पहले नहीं कर पाती थी वही अभी ठंडा खा सकती हूँ ठंडी जगह घूम सकती हूँ तो बस अभी यूएस वापस जाके मुझे एक बीचेस पे घूमना है जहाँ पे ठंडी हवा वगैरह रहती तो वहाँ पे मुझे दिक्कत आती है दिस इज एन एग्जाम्पल वाई आई एम यू नो डिस्कसिंग दिस केस विथ यू इज दैट शी है compression of multiple cranial nerves at one time and these are rare cases but you know they highlight the importance of neurovascular conflict and they also highlight the fact that if diagnosed properly they can be cured by surgery now this girl was having the symptoms i will repeat this symptoms she used to get pain on the cheek severe attacks of pain okay pain near the ear she used to get attacks of sudden fall she was used to get attacks of vertigo and sometimes attacks of sound in her ear so obviously clinically the glossopharyngeal uh, and vagus nerve were also compressed uh, the trigeminal nerve was compressed the vestibular nerve was compressed the nerve of hearing was compressed so this is what we call as a multiple cranial nerve conflict syndrome and as i said it is rare it's not common to have many nerves getting compressed at one time but then she was seen by multiple doctors uh, in the united states and she was also referred to a psychiatrist and she was told that she has to take uh, uh, anti anxiety medications when she came to india to mvd surgery center when, when we listened to her symptoms we realized that she didn't appear to be a psychiatric case and you know she was telling what she was experiencing and we did appropriate investigation in the form of mri and showed compression of all these nerves and with mbd surgery we decompress these nerves and today uh, maybe up 6 months or 8 months back we operated her uh, she is symptom free she is back to united states and she started uh, working in her company and she is very happy and before she went she told me that she is particularly happy because you know i could prove that her problem was not psychiatric you know see how people there is stigma to the psychiatric diseases and uh, that i could diagnose could operate on her and cure her okay so this is a case which highlights really highlights this is uh, this is a very rare case okay this is not a common case but if uh, we get references from all over the world and all over india of course because we have been focusing on these syndromes for last 15 years we are uh, doing research in this area we are operating these patients frequently and uh, on an average we operate about 10 to 15 microvascular decompression surgeries every month and it is uh, actually i think one of the high volume centers in the world and uh, and that is why of course not only the surgical team the entire team gets geared up for these kinds of surgeries and the, uh, we get uh, uh, better and better results and uh, lesser complications but people have to be aware that there are certain organic problems which can look like psychiatric problems and they can be cured so sensitizing not only the general public but uh, the doctors in general is also very important that is one of our, the aims of our organization and uh, the aim of you know presenting this case is to highlight neurovascular conflict i also spoke with apurva that is her name that uh, 
if you speak about your experience it will help similar sufferers to know that uh, there are certain problems which you know if diagnosed properly can be cured and uh, neurosurgery has that uh, ability if the patients are chosen properly i'm not saying each and every patient can be cured okay we are okay we are not making you know sweeping statements we just want to sensitize the public that look here neurovascular conflicts do occur they are not as uncommon as thought to be and uh, they can be cured if diagnosed properly